அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்கப்போ ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான குண்டு குண்டுன்னு இனிப்பு பணியாரம் கார பணியாரம் எப்படி மிக்சியை யூஸ் பண்ணி நம்ம செய்கிறதாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பணியாரம் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் பிகினர்ஸும் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த பணியார ரெசிப்பியை செஞ்சிடலாங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் புதுசாக நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பணியாரத்துக்கு மாவு அரைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு இட்லி அரிசி எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட இட்லி அரிசி இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற புழுங்கல் அரிசி ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு டம்ளர் இட்லி அரிசி தாங்க எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதே டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு அரிசியுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி ஒரு டம்ளர் புழுங்கல் அரிசி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு கால் டம்ளர் அளவுக்கு வெள்ளை உளுந்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு கால் டம்ளர் அளவுக்கு உளுந்து அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துட்டு இதை ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம நல்லா ஊற வச்சுக்கலாங்க ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஊற வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும் ஊறுனா போதுமானது இப்போ மிக்சி ஜாரில் நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசியையும் உளுந்தையும் நம்ம சேர்த்து இதை நல்லா இட்லி மாவு மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இது ரொம்ப நைஸாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப குறகுறன்னு இருக்கக்கூடாதுங்க இட்லிக்கு எப்படி மாவு அரைப்பீங்களோ அதே பக்குவத்தில் இருக்கணுங்க இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்ல நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு இந்த அரிசியில் இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது பணியாரம் வரையும் வருங்க இப்போ நம்ம இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதை வேறு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் மாவை வந்து வேறு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிக்கலாங்க பணியாரத்துக்கு மாவு புளிக்க வைக்கக்கூடாதுங்க நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாகவே இதை செய்யணும் அப்போ ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த மாவை வந்து நான் ரெண்டாக பிரித்து எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த மாவில் வந்து ஒரு பகுதி மாவை வந்து நான் இனிப்பு பணியாரம் செய்ய போகிறேன் இனிப்பு பணியாரம் செய்கிறதுக்கு ஒரு பிஞ்ச அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ இனிப்பு சுவை நல்லா கூட்டி கொடுக்கும் நான் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளத்தை வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா வடிகட்டி அதாவது காய்ச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் அதில் உள்ள கசடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ தேவையான அளவு அந்த வெள்ளை தண்ணியை நம்ம சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க நான் இதில் சோடா உப்பெலாம் எதுவுமே போடாமல் இருக்கேன் சோடா உப்பு போடாமையே ரொம்ப சூப்பராக வருங்க பாருங்கள் இந்த பக்குவத்தில் இருக்கணும் அதாவது தோசை மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் இப்போ மாவை நம்ம இனிப்பு பணியாரத்துக்கு ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் பணியார சட்டி வச்சு அதில் வந்து நான் நெய் ஊற்றிக்கிறேங்க இனிப்பு பணியார நெய் ஊற்றி நம்ம செய்யும்போது அந்த இனிப்பு பணியாரம் ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போ இது லேசாக காஞ்ச உடனே நம்ம பணியாரம் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம மாவு எடுத்து ஊற்றிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி நீங்கள் இதை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட நீங்கள் இதை ரெடி பண்ணிக்கலாங்க மாவை புளிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இது நல்லா வேகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்கிறீங்கன்னா நீங்கள் மா அரிசியை வந்து ஆறு மணிக்கெலாம் ஊற வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுச்சுன்னா நீங்கள் எட்டு மணிக்கு மாவை அரைச்சிட்டு நீங்கள் உடனே இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சிடலாங்க ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான ஒரு ரெசிபி இப்போ திருப்பி போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா இது வேகட்டுங்க இப்போ இது ரெண்டு சைடுமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க நீங்கள் இனிப்பு பணியாரம் செய்யும்போது நீங்கள் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் துருவண தேங்காய் கூட சேர்த்துக்கலாங்க நான் இன்றைக்கி எதுவும் சேர்க்காமல் ஜஸ்ட் வந்து வெள்ளை மட்டும் நான் சேர்த்து செஞ்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு காரப்பணியாரத்துக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாங்க இப்போ காரப்பணியாரம் செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க கடலைப்பருப்பும் உளுந்தம்பருப்பும் நல்லா பொன்னிறமானதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேங்க கருவேப்பிலையை வந்து நீங்கள் கிள்ளி போட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி கருவேப்பிலையை கிள்ளி போட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் 
ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க என்னோடது நல்ல பெரிய வெங்காயமாக இருந்ததுனால நான் ஒன்று சேர்த்துக்கிறேன் மீடியமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரெண்டு கூட சேர்த்துக்கலாங்க நீங்கள் மாவு எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயத்தோட அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் நல்லா போயிருச்சுங்க இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை மாவில் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இன்னொரு பகுதி மாவை வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து நான் உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க இப்போ இந்த கரைச்சி வச்சுருந்த மாவில் நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த அந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாங்க நீங்கள் இதே மாதிரி இன்ஸ்டண்ட்டாக உடனே அப்படி செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதே ப்ராசஸில் நீங்கள் வந்து இட்லி மாவுலையும் செய்யலாங்க ஆனால் இட்லி மாவில் செய்யும்போது அது கொஞ்சம் புளிப்பு சுவையாக இருக்கும் ஆனால் வந்து இதுதான் வந்து பணியாரத்துக்கு உரிய மெத்தடு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தேங்காய் பல்லுப்பெல்லாம் சேர்த்துருக்கேங்க நீங்கள் தேங்காய் திருவி கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா காரப்பணியாரத்துக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ காரப்பணியாரத்துக்கு நான் வடை சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க எண்ணெய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் மாவை இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா குழியிலையும் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம வேக வச்சுக்கலாங்க இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பி போட்டுட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ இது ரெண்டு சைடுமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாங்க இந்த கார பணியாரத்தை நீங்கள் தேங்காய் சட்னியோடையோ இல்லை கார சட்னியோடையோ சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப சுவையான இனிப்பு பணியாரம் கார பணியாரம் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி சிம்பிளான ரெசிபிஸ் நான் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் என்னோட இந